Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich zur gemeinsamen Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates. Ich freue mich über die vielen Ehrengäste, darunter frühere Bundespräsidenten und Parlamentspräsidenten und eine stattliche Anzahl von amtierenden Richtern des Verfassungsgerichts. Meine Damen und Herren, lebten wir noch in feudalen Zeiten, wäre heute Feiertag. Vor genau 100 Vor genau 130 Jahren, 1887, wurde zum letzten Mal der Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. am 23. März gefeiert. Übrigens nicht mit einem gesetzlich verankerten arbeitsfreien Tag, aber doch mit einem Feiertag mit nationalem Anspruch, der mit Militärparaden und Festansprachen begangen wurde. Und in den Schulen wurden Gedichte vorgetragen, wie dieses. Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin, und wäre das nicht so weit von hier, so ging ich heute noch hin. Nun ist uns der Kaiser abhanden gekommen. Aber pünktlich zum heutigen Ereignis haben Bundestag und Bundesrat in einer gemeinsamen Kraftanstrengung das Wetter organisiert, das man früher wohl als Kaiserwetter bezeichnet haben soll. Wir leben heute in republikanischen und vergleichsweise prosaischen Zeiten, weswegen ich darauf verzichte, die weiteren Strophen dieser Kaiserhuldigung oder meine Begrüßung in Reimform vorzutragen. Nicht verzichten möchte ich aber darauf, neben den Vertretern der Verfassungsorgane und den zahlreichen Ehrengästen ganz besonders herzlich Daniela Schad und Elke Büdenbender zu begrüßen. Die ersten Damen unseres Landes, um es in gutem Deutsch zu sagen, die im angelsächsischen System als First Ladies bezeichnet werden. Sie nehmen ein Amt wahr, das es gar nicht gibt in unserer Verfassungsordnung, wohl aber in der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Damit sind vielfältige Verpflichtungen, Aufgaben, Erwartungen und Ansprüche verbunden, für die sie weder kandidiert haben noch gewählt wurden, aber die sie meist unauffällig mit großem Engagement, Charme und stiller Größe wahrgenommen haben oder wahrnehmen werden. Dafür möchte ich Ihnen, Frau Schad, ganz herzlich danken. Und ich darf dies heute Morgen ausnahmsweise nicht nur für den Deutschen Bundestag, sondern auch für den Bundesrat zum Ausdruck bringen, deren Präsidentin im Anschluss an meine Begrüßung die Arbeit des scheidenden Bundespräsidenten würdigen wird. Ihnen, Frau Büdenbender, gelten unsere guten Wünsche für die bevorstehenden Jahre. Wir wünschen Ihnen zusammen mit dem Herrn Bundespräsidenten eine erfolgreiche Amtszeit, in der Sie beide hoffentlich immer wieder auch Freude am eigenen Land und seiner Vertretung nach innen wie nach außen haben mögen. Dieses Amt, so hat es der erste Bundespräsident Theodor Heuss bei seiner Vereidigung 1949 zum Ausdruck gebracht, hat, Zitat, den Sinn, über den Kämpfen, die kommen, die nötig sind, die ein Stück des politischen Lebens darstellen, nun als ausgleichende Kraft vorhanden zu sein. Ende des Zitats. Unseren Dank und Respekt an Sie, verehrter Herr Bundespräsident Gauck, verbinden wir mit den besten Wünschen an Ihren Nachfolger, Herrn Bundespräsidenten Steinmeier, in den kommenden Jahren bei den unvermeidlichen Auseinandersetzungen ebenso kraftvoll wie ausgleichend zu wirken. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nun hat das Wort die Präsidentin des Bundesrates, Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Exzellenzen, meine sehr verehrten Herren und Damen. Diese Stunde bietet die wunderbare Gelegenheit, unserem neuen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben und unserem scheidenden Präsidenten Joachim Gauck von Herzen Danke zu sagen. Lieber Herr Dr. Steinmeier, lieber Frank-Walter, im Namen des Bundesrates und des Bundestages, aber auch persönlich, darf ich Ihnen sehr herzlich zu Ihrer Wahl zum Bundespräsidenten gratulieren. Wir freuen uns auf Sie als zwölften Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Sehr geehrter lieber Präsident Gauck, Sie haben in den letzten fünf Jahren mit Ihrer klaren und herzlichen Art das Vertrauen der Menschen in unserem Land, aber auch weit über die Grenzen hinaus gewonnen. Im besten Sinne haben Sie gezeigt, was die Kraft des klugen Wortes vermag. Sie haben so dem Amt des Bundespräsidenten im In- und im Ausland an Ansehen und Würde verliehen. Dafür gebührt Ihnen unser aller Dank. Sehr verehrter Herr Präsident Gauck, schon als Sie das höchste Staatsamt übernahmen, bestimmte das Wort Krise die politische Agenda und auch das Lebensgefühl vieler Menschen in unserem Land. Die Folgen der Finanzmarktkrise und die enormen Staatsschulden mehrerer europäischer Länder nährten massive Zweifel am Projekt Europa. Kann die Europäische Union wirklich die Herausforderungen einer globalisierten Welt besser bewältigen als ein Nationalstaat alleine? Ihre Antwort, lieber Herr Bundespräsident, war eindeutig, als Sie hier in diesem Hohen Haus Ihre Antrittsrede hielten. Sie sagten, wir wollen mehr Europa wagen. Damals haben wir uns wohl alle noch nicht vorstellen können, wie sehr ein freies, ein solidarisches Europa tatsächlich unter Druck geraten würde. Heute erinnern wir in besonderer Weise an die Opfer der Terroranschläge in Brüssel, die vor genau einem Jahr durch Selbstmordattentäter des IS getötet wurden. Wir sind als Europäer gefordert, alles zu unternehmen, um Terror und Gewalt zu verhindern und unsere Werte zu verteidigen. Umso wichtiger scheint mir, was Sie uns, verehrter Präsident Gauck, in Ihrer großen Europarede ein knappes Jahr später mit auf den Weg gegeben haben. Ich zitiere, europäische Identität definiert sich nicht durch negative Abgrenzung vom anderen. Europäische Identität wächst im Miteinander und der Überzeugung der Menschen, die sagen, wir wollen Teil dieser Gemeinschaft sein, weil wir die gemeinsamen Werte teilen. Mit Sorge beobachten wir, dass heute auch in Deutschland populistische Kräfte stark werden, die einem neuen Nationalismus das Wort reden, die die Geschichte als Siegergeschichte schreiben wollen und gegen alles Fremde hetzen. Aber das wollen die Menschen mehrheitlich nicht. Die Wahl in den Niederlanden war ein klarer Sieg gegen Fremdenfeindlichkeit und für Europa. Sie, verehrter Herr Gauck, haben populistischen Hass stets einen Ansporn genannt, noch entschiedener für die demokratische Freiheit einzutreten. Diese Leidenschaft für die Freiheit, sie entspringt ihrer Erfahrung von massivem Unrecht und Unfreiheit und Enge, die sie in der DDR erlebt haben. Daraus haben sie den Trotz eines evangelischen Pastors entwickelt der als Bürgerrechtler in der friedlichen Revolution die Menschen geradezu begeistert hat. Sie waren Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR und mit der Wiedervereinigung Mitglied des Deutschen Bundestages. 
und haben als Beauftragter der Stasi-Unterlagenbehörde wesentlich dazu beigetragen, die Gewalt des DDR-Staates aufzudecken. Mit all ihrer Kraft kämpfen sie gegen Vergessen und für Demokratie. Es bleibt Es bleibt das Besondere Ihrer Präsidentschaft, dass wir mit Ihnen noch einmal das Geschenk der deutschen Einigung, die große Bedeutung freier Wahlen und den Geschmack von Freiheit erleben durften. Ja, dass wir selbst noch einmal staunen durften über das Wunder der Demokratie. Sie haben das kostbare Gefühl von Befreiung mit uns geteilt und mit ihrer Begeisterung auch uns bewegt. Wir brauchen diese demokratische Leidenschaft. Der Wert der Freiheit darf nicht durch Gewöhnung verkümmern. Wir dürfen die Kraft der Emotionen nicht denen überlassen, die unsere offene Gesellschaft bekämpfen. Sehr geehrter Herr Präsident Gauck, auch im höchsten Amt des Staates haben Sie Schwieriges offen ausgesprochen und damit eben auch Debatten angestoßen, etwa als Sie forderten, die Bundesrepublik solle sich in internationalen Konflikten vor allem bei der Krisenprävention, ich zitiere Sie, früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Wenn Sie so die Macht des Wortes nutzen, haben nicht alle Beifall geklatscht. Für Sie aber ist das offene Wort Ausdruck der Überzeugung, dass die Freiheit immer auch Verpflichtung bedeutet. Die Freiheit der Erwachsenen bedeutet, heißt Verantwortung. Dieser Satz, so wünschen Sie sich, möge mit Ihnen verbunden bleiben. Verantwortung zu übernehmen ist besonders wichtig, wenn es keine vorgezeichneten Wege gibt. Vieles ist derzeit im Umbruch. Sie haben mit Blick auf die digitale Revolution sogar von einem Epochenwechsel gesprochen. Im Umbruch ist auch unsere Gesellschaft, die sehr viel pluraler geworden ist. Sie haben uns dazu aufgefordert, diese Vielfalt als Reichtum zu begreifen. Hartnäckig und charmant werben Sie für ein gutes Miteinander, ohne zu verschweigen, dass Vielfalt auch anstrengend ist. In Ihrer Abschiedsrede haben Sie zudem darauf hingewiesen, dass die entscheidende Trennlinie in unserer Demokratie nicht zwischen Alteingesessenen und Neubürgern oder zwischen Christen, Muslimen, Juden und Atheisten verläuft, sondern zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Meine Herren und Damen, wir müssen also alles tun, um unsere Demokratie stark zu machen. Mit unserer föderalen Ordnung haben wir alle Chancen dazu. Unser föderaler Staat achtet die Verschiedenheit der Lebensverhältnisse, ohne ihre Gleichwertigkeit aus dem Blick zu verlieren. Menschen in Berlin-Kreuzberg beschäftigt ja anderes manchmal als Menschen in der Eifel. Und die See in Rostock, sie prägt das Gemüt anders als die Berge in Bayern oder die Weinberge in Rheinland-Pfalz. Wir sind verschieden, aber wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen und wir stehen zusammen. Das haben Sie, lieber Herr Präsident Gauck, in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Und ich möchte das bekräftigen. Zusammen sind wir Deutschland. Sehr verehrter Herr Präsident Gauck, mit dem Klima der See kennen Sie sich bestens aus. Den scharfen Gegenwind von Machthabern haben Sie in der DDR mehr als einmal gespürt. Und als elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland mussten Sie so manches Mal gegen ein Klima der Perspektivlosigkeit ankämpfen. Das ist Ihnen ohne Zweifel gelungen. Ich glaube, ich darf sagen, Sie haben mit Ihrer Leidenschaft für Freiheit und Demokratie unseren Verstand und unsere Herzen erobert.
Ich danke Ihnen für Ihren herausragenden Dienst an der Bundesrepublik Deutschland.